हेलो स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कल थोड़ा देख लिया राइट प्रॉपर्टीज तो सारी देख ली थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या था तो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो भी होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट हमने डिजोल्व किया है उसकी अमाउंट के ऊपर डिजोल्व करता डिपेंड करता है सपोज के एक ग्लास वाटर लिया है एक वो ग्लास में मैं वन स्पून सोल्ट डालता हूँ दूसरे ग्लास वाटर में हम दो स्पून सोल्ट डालते हैं तो दोनों में जिसमें दो स्पून सोल्ट डाला है वो कॉन्सनट्रेट होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा है सॉल्टी ज़्यादा होगा और उसकी कंपेरिजन में फर्स्ट वाला जो ग्लास है वो डायल्यूट होगा क्या होगा डायल्यूट होगा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के कंपेरिजन में एक डायल्यूट होता है और एक कॉन्सनट्रेट होता है और वाटर सॉल्ट डालते जाओ फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वाटर सॉल्ट डिजोल्व ही नहीं होगा पानी में जितना होना था उतना हो गया तब जो होगा वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा कैसा होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो उसी के ऊपर ये एक्टिविटी 2.3 है देखो कि टेक अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी एम ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकरस दो बीकर लेने दोनों में क्या लेना है फिफ्टी एम वाटर एड सोल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूस टेरी दोनों में एक में सॉल्ट डालना है दूसरे में सोडियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड या शुगर डालते रहना है और कंटिन्यूसली उसको स्टेरिंग मतलब हिलाना है राइट तो वैन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व हीट द कॉन्टेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट फाइव डिग्री सेल्सियस उसको हिलाते जाओ और डिजोल्व करते जाओ फिर जब ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है उसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी डालो डिजोल्व नहीं होगा तब उसका टेम्परेचर क्या करना है इंक्रीज करना है क्या करना है फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको देना है गर्म करना है मतलब फिर अंदर वाटर शुगर और सॉल्ट डालो तो वो धीरे धीरे फिर डिजोल्व होगा स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन तो वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा तो इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और वेरियम क्लोराइड डेट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम तो मतलब क्या हुआ कि दोनों की अमाउंट जो डिजोल्व होने की होती है वो इक्वल होती है सेम टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर पे तो द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर सेचुरेट सोल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर मतलब ये जो गिवन टेम्परेचर था उस पर वो सेचुरेटेड हो जाता है मतलब सेचुरेटेड मतलब एक बार डाल डाल डालते जाओ तो वो डिजोल्व हो गया फिर पानी में पूरा डिजोल्व होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़्यादा शुगर या सोल्ट डालो तो वो डिजोल्व नहीं होगा वो डिजोल्व नहीं होगा तो ये सेचुरेटेड होता है ये टेम्परेचर पे वो क्या हो गए दोनों सेचुरेटेड हो गए राइट एट एनी पार्टिकल्स एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व एज मच सोल्यूट एज इट्स कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इज एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सोल्यूशन दैट इज डिजोल्व अ मच सोल्यूट एट हीज कैपेबल टू डिजोल्विंग इज से टू बी सेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब इसमें यह हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सोल्यूट को हमने डिजोल्व कर दिया तो वो जितना डिजोल्व होना था हो गया जब डिजोल्व होना बंद हो जाए तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन उस टेम्परेचर के लिए राइट इन अदर वर्ड ने नो नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर जब वो डिवन टेम जीवन टेम्परेचर पे सोल्यूशन में दूसरा सोल्यूट डिजोल्व नहीं होता इट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब समझो कि एक कप है छोटा और उसमें हमने थोड़ा फिफ्टी एम वाटर लिया सोल्ट डालो हिलाते जाओ डिजोल्व हो गया फिर सोल्ट डालो उसको स्टीर करो डिजोल्व हो जाएगा फिर उसके बाद डालो पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आगे डिजोल्व नहीं होगा तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी ये खास याद रखना है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन जब बनता है तब उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वही अमाउंट उस सोल्यूट की क्या होती है सोल्यूबिलिटी क्या होती है सोल्यूबिलिटी कि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सोल्यूशन सेचुरेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट होती है वही दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सोल्यूबिलिटी से उसकी क्या बोलते हैं सोल्यूबिलिटी मतलब सोल्यूबल डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी कितना डिजोल्व होता है कितना कर सकता है राइट इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सेचुरेशन सेचुरेशन लेवल 
समझो कि हमने एक कप फिफ्टी एम वाटर लिया उसमें टेन स्पून शुगर सोल्यूशन सॉल्ट हम डालते हैं तो डिजोल्व हो जाता है और सेचूरेटेड हो जाता है उसके बाद इलेवन स्पून डालो तो नहीं होता है तो टेन स्पून तक वो क्या हो गया है सेचूरेटेड सोल्यूशन पर यहाँ पे दिया इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन द सोल्यूशन इज लेस देन सेचूरेटेड लेवल सेचूरेटेड लेवल से लेस देन मतलब टेन में सेचूरेटेड होता है तो अगर फाइव या सिक्स या सेवन स्पून डालिए तो वो जो सोल्यूशन बनेगा इट इज कॉल्ड द अनसेचूरेटेड सोल्यूशन सेचुरेशन के लिए पहले का जो सोल्यूट का अमाउंट होता है उससे जो सोल्यूशन बनता है उसे क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब अभी उसने वो सेचुरेटेड नहीं हुआ है मतलब अभी उसका फैट नहीं भरा है अभी भूख ले उसको पूरी भूख कंप्लीट हो जाएगी तो वो सेचुरेटेड होता है अभी और डिजोल्व हो सकता है मतलब भूख है उसके अंदर तो उसको क्या होगा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन वॉट वुड हैपन इफ यू हेर टू टेक अ सेचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली What would happen if you were take a saturated solution at a certain temperature? एक टेम्परेचर पर हमने सेचूरेटेड सोल्यूशन लिया और उसको फिर एंड कूल इट स्लोली थोड़े थोड़ा ठंडा करो कूल इट स्लोली अब उसको ठंडा करो सेचूरेटेड सोल्यूशन था वॉट वुड हैपन इफ वी आर टेक अ सेचूरेटेड सोल्यूशन एक टेम्परेचर था उस पर हमने उसको सेचूरेटेड बना दिया मतलब पूरा डिजोल्व होना था हो गया एंड कूल इट स्लोली तो अब उसको कूल इट्स स्लोली धीरे धीरे ठंडा करो तो क्या होगा तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो थोड़े अलग हो जाएंगे क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट कैन इम्पर फ्रॉम द अबाव एक्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज एंड सेम टेम्परेचर वी कैन इन्फर दैट अब यहाँ से हमें ये एक्टिविटी से इन्फॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सोलवेंट कोई भी एक सॉल्वेंट दिया सॉल्वेंट तो मोस्टली वाटर होता है सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पे समझे मतलब अगर 50 एम में शुगर 10 स्पून डिजोल्व होता है तो हो सकता है कि सॉल्ट 12 स्पून भी हो सकता हो तो सबकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है डिफरेंट होती है क्या होती है डिफरेंट सोल्यूबिलिटी मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ सेचूरेटेड सोल्यूशन सेचूरेटेड सोल्यूशन में जो अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व होती है उसे क्या बोलते हैं सोल्यूबिलिटी तो वो सब सब्सटेंस की कैसी होती है अलग अलग होती है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन किसे बोलते हैं सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन का अमाउंट दिया हो उसमें सोल्यूट कितना है वही उसी को उसका क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कि वो कितना कॉन्सेंट्रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन राइट देर वेर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये जो सोल्यूशन बनता है किसी का भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग वेज होते हैं बट हियर वी विल लर्न ओनली थ्री मेथड्स हम यहाँ पे ओनली थ्री मेथड्स सीखेंगे अलग अलग वेज होते हैं वो जो इलेवंथ में तुम सीखोगे राइट तो सबसे पहले तो यहाँ मेथड होती है बाय मास एंड बाय परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बाय मास मास बाय परसेंटेज तो उसमें क्या होता है तो समझो कि एक सोल्यूशन हमने बनाया है तो उसमें सोल मास ऑफ सोल्यूट लेना है अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड पहले सोल्यूट मतलब सोल्ट या शुगर कितने स्पून डाला है उसका मास कितना है वो लेना है और सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन का मास लेना है अपॉन मल्टीप्लाई हंड्रेड तो उसके परसेंटेज मिलता है मास बाय मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ये एक मेथड होती है राइट अभी उसमें दूसरी मेथड दूसरी मेथड में क्या होता है तो दूसरी मेथड में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तो मास तो वही लेना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल जो सॉल्यूशन होता है टोटल जो डिजोल होने के बाद बन गया उसका वॉल्यूम लेना है इन टू हंड्रेड तो ये क्या हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास पर उस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन लिया फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एंड देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई हंड्रेड करो तो, तो उसके परसेंटेज मिलते हैं वो हमें मैथ्स में ही पता है राइट तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा दिया है वो सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल टू में क्या दिया है कि सोल्यूशन कंटेंट्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट 
एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्यूट दोनों मिक्स होकर जो पूरा सॉल्यूशन बनता है वो तो उसमें एक सॉल्यूट होता है तो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है पर उसमें 40 ग्राम क्या है कॉमन सॉल्ट और 320 ग्राम वाटर तो फोर्टी ग्राम जो लेसर अमाउंट होता है वो क्या होता है सोल्यूट क्या होता है सोल्यूट ये क्या हो गया सोल्यूट पता है ना और ये जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर है वो क्या हो गया सोलवेंट क्या हो गया सोलवेंट तो सोल्यूट और सोलवेंट मिक्स होकर क्या बनता है सोल्यूशन पर सोल्यूट कितना है फोर्टी ग्राम और सोलवेंट है थ्री ट्वेंटी ग्राम दोनों मिक्स हो जाएगा फोर्टी एंड थ्री ट्वेंटी तो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो ये दोनों का प्लस करो उतना मास होगा कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज मास बाय मास जो फर्स्ट मेथड हमने सीखी उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है राइट right? तो दोनों का मास तो फाइंड करना ही पड़ेगा मास बाय मास है मतलब तो मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्ट का मास कितना है 40 ग्राम दिया है दिया है कि नहीं क्वेश्चन में ही दिया है 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम सॉल्वेंट तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने हमें फॉर्मूला में डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉलवेंट ये दोनों का प्लस तो थ्री ग्राम हो जाए मास ऑफ सॉल्यूशन राइट अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट का मास कितना था 40 सॉल्यूट और सॉल्यूशन का टोटल हमने जो फाइंड किया वो सॉल्यूशन का 360 दोनों मिक्स होने के बाद सोल्यूशन बनता है तो उसका टोटल मास दोनों का प्लस करना पड़ेगा वो थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई हंड्रेड कैलकुलेशन करो तो इलेवन पॉइंट वन परसेंटेज मास परसेंटेज होगा इसका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन राइट तो ऐसे सम सिंपल है मास बाय मास है तो दोनों का सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का मास लेना है बस मास बाय वॉल्यूम हो तो यहाँ मास लेना है यहाँ वॉल्यूम लेना है उसका जो दिया होगा राइट तो ये था कॉन्सेंट्रेशन क्या था कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन में एक तो सेचुरेटेड होता है डायल्यूट होता है और कैसा होता है कॉन्सेंट्रेट होता है डायल्यूट और कॉन्सेंट्रेट और रिलेटिव क्वांटिटी है वो एक दूसरे के रिलेशन में हम बता सकते हैं कि दो सॉल्यूशन दिए हो तो फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में सेकंड वाला डायल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है वो हम बता सकते हैं सेकंड वाले के कंपेरिजन में फर्स्ट वाला डायल्यूट या कॉन्सेंट्रेट है वो हम बता सकते हैं कैसी है कंपेरेटिव क्वान्टिटी है राइट right? तो ये था कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के ऊपर होता है तो सोल्यूशन जो टॉपिक था पूरा वो टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है कि सोल्यूशन में क्या क्या होता है सोल्यूशन में कौन कौन से टर्म्स आती है तो सोल्यूशन क्या होता है वो हमने देखा जिसमें पूरा डिजोल्व हो जाता है वो और उसमें तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं वो देखा और उसके परसेंटेज मास बाय मास वॉल्यूम बाय मास एंड मास बाय मास बाय वॉल्यूम ये तीन मेथड से हमने उसके परसेंटेज फाइन करने की मेथड भी सीख ली अब सॉल्यूशन के बाद आएगा सस्पेंशन सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलोइडो सॉल्यूशन तीन हमने सीखे थे इसमें सेकंड आया सस्पेंशन क्या आया सस्पेंशन तो अभी सस्पेंशन की डिफाइन तो मैं पहले तो पता होनी चाहिए कि सस्पेंशन क्या था तो हमने आगे एक्टिविटीज़ में से डिसाइड किया था कि ए और बी में जो होता है वो सोल्यूशन वो क्या था सोल्यूशन था फिर सी में था वो सस्पेंसन था और डी में था वो कोलोइडल सोल्यूशन था तो देखो सस्पेंशन पहले तो क्या होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम होमोजीनियस नहीं होता है नॉन होमोजीनियस मतलब उसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं लाइक दोज ऑप्टेंड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 पॉइंट उसमें ग्रुप सी जो था एक्टिविटी 2.2 में वो क्या था सस्पेंशन था इन विच सॉलिड आर डिस्पर्ड इन लिक्विड इसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्ज होता है मतलब उसके पार्टिकल्स दिखाई देते आर कॉल्ड सस्पेंसन सस्पेंसन इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूड पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इसमें क्या होता है कि मिक्सचर में सोल्यूड के पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम पूरे मीडियम में जो सोलवेंट होता है उसके मीडियम में सस्पेंडेड मतलब घूमते रहते हैं नीचे सेटल भी नहीं होते घूमते रहते पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंसन आर विजिबल टू नेकेडाई इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेडाई से दिखाई देते हैं राइट तो ये था सस्पेंसन सस्पेंसन की डिफाइन यही लिख सकते हैं कि इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेंस इन डिस्पर्स टेस्ट मतलब वो डिजोल्व नहीं होते डिस्पर्स रहते हैं डिस्पर्स टेस्ट इन अ सॉल्यूशन इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इन डिस्पर्स स्टेट इन सॉल्यूशन दैट सच नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन इस टाइप का जो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन या हिट्रोजीनियस सोल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंसन सोल्यूशन 
इसे नॉन होमोजीनियस बोलो या हेट्रोजीनियस बोलो एक ही होता है ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन राइट अब जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी थी चार ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी सारी प्रॉपर्टी तीनों की प्रॉपर्टी तो इम्पोर्टेंट है किसी की भी पूछ सकते तो सबसे पहले सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हिट्रोजीनियस होता है सॉल्यूशन क्या था होमोजीनियस था ये हिट्रोजीनियस होता है राइट right? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि वो क्या होता है सस्पेंशन हिट्रोजीनियस मिक्सचर अब जो हमने लिया था सॉल्यूशन वो क्या था होमोजीनियस था सेकंड प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय अ नेकेडाइट इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेडाइट से हम देख सकते हैं होमोजीनियस में नहीं देख सकते जिसमें ट्रू सॉल्यूशन में राइट right? उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन द नेकेड आई थर्ड प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट अ पाथ विजिबल इसमें क्या होता है कि जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं नेकेडाइज से दिखाई देते हैं तो उसमें जब लाइट हम फॉल करेंगे तो लाइट का जो पाथ है वो स्केटर हो जाएगा लाइट उस पर रिफ्लेक्स होती है तो स्केटर होकर हमें उसका पाथ विजिबल होता है उसमें पाथ विजिबल नहीं था होमोजीनियस में हाइट्रोजीनियस है सस्पेंसन तो उसमें विजिबल है देखो यहाँ पर डायाग्राम दिया है कि ये होमोजीनियस है तो इसमें से लाइट का पाथ नहीं दिखाई देता है पर हिट्रोजीनियस में ऐसे पाथ दिखाई देगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर लाइट फॉल होकर डिजो रिफ्लेक्ट होती है राइट तो ये प्रॉपर्टी थी कि पाथ इसमें दिखाई देता है राइट द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन वेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब सस्पेंशन को जब अनडिस्टर्ब ऐसे ही रहने दो तो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं सेटल हो जाते हैं देट इज सस्पेंसन इज अनस्टेबल इसलिए सस्पेंसन जो एक ऐसा है अनस्टेबल है सॉल्यूशन था वो स्टेबल था ये अनस्टेबल है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इसको फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं इसको फिल्टर फिल फनल से फिल्टर करो तो पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे पानी नीचे चला जाएगा मतलब इसको फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं वेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंसन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्केटर लाइट एनी मोर जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो सस्पेंशन ब्रिक्स टूट जाएगा एंड स्केटर लाइट जो होती है वो नहीं होगी मतलब ये जो पाथ दिखाई देता है अगर पार्टिकल सारे नीचे सेटल हो गए तो ये पाथ दिखाई नहीं देगा तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है जैसे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की थी ऐसे इसकी भी चार प्रॉपर्टी है ये कंपलसरी लर्न कर देंगे तो ये था सस्पेंसन राइट सस्पेंसन की प्रॉपर्टी तुम्हें लिख लिख के लर्न कर देनी है उसकी डिफाइन जो मैंने बताई हो और वो ये एक सम था वो राइट right? इतना कंप्लीट कर देना है और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफाइन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट वो भी लिखनी है कंपल्सरी